continual support for the Bible School students. With the grace of God, I am one of the recipients of the scholarship program for the Hong Kong School of the Bible for this term. So I would like to say thank you to all the viewers, followers, and subscribers of this channel. Let us continue to support and watch to spread the gospel and let us continue to learn the word of God. God bless everyone. Praise God. Ang lahat ng sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At salamat sa Panginoon na first Thursday of the year, mga kapatid. Amen. Nandito uh, tayo. At kagabi, mga kapatid, parang nag-usap-usap ang mga chat ninyo na apat na kayo or lima. Praise God dahil hindi makalabas, mga kapatid, yung iba dahil uh, parang pinigilan na ng kanilang mga employer. Pero salamat mga kapatid na dito tayo. Amen. Uh, yung, pro yung protocols mga kapatid na ibinaba ng government ay mag-start po bukas. Bukas. So, uh, nag-message ako kay Pastor Rodonel kung tuloy ba tayo mga kapatid. Sabi niya, tuloy kayo. Praise God na mag -dadil. Praise God. Pero kailangan mga kapatid na nandun talaga yung ating mga social distancing. Praise God. At saka lahat ng mga requirements, mga kapatid, ano? Amen. At uh, pag-pray natin, mga kapatid, na hindi ito mag-worse. Praise God. Kasi magkababalik na naman tayo, mga kapatid, sa mga online. Ano? Praise the Lord. At ipag-pray natin, mga kapatid, na ito na po ang last, mga kapatid, na ano? Yes. Praise God. Amen. <laughs> Praise Jesus name. Uh, may nabasa ako, mga kapatid, na may bago na namang virus na tuklasan sa France. Praise God. Di ba po kung gawa-gawa lang pa nila yun? Uh, ang pangalan, mga kapatid, ay Iho. Praise God. Uh, I-H-O-U. Praise God. Uh, mas worse pa daw ito kaysa COVID, mga kapatid. So, uh, mag-pray natin, mga kapatid, na mag-die down ka agad yun, mga kapatid. Praise God. At hindi makarating sa atin. At uh, Uh, sa Pilipinas, mga kapatid, ay talagang bakit na naman ang bilang, mga kapatid, sa mga nahawa, sa mga nabiktima, praise God. Pero marami din ang mga nakarecover, mga kapatid. Yes. Kunti lang ang namatay. Salamat sa Panginoon. Praise God. At ngayon, mga kapatid, ang ating Holy Communion at Food Washing. So, akala ko wala akong partner. Nandito pala si Brother Ed sa paming dalawa sa Food Washing, mga kapatid. At uh, sa mga babae po natin, partner-partner uh, na kayo dito mamaya after the service, praise God sa ating uh, food washing. Kaya hindi po matagal mga kapatid at nataas ang ating isi-share sa inyo ngayon. At uh, uh, tumayon po tayong lahat mga kapatid. Ang uh, ating pumuksan ng ating Bible sa Ezekiel chapter 37 verse 23 at saka 27. Praise the Lord. So, uh, handa po natin ang ating mga sarili, praise God, hallelujah, sa ating pagtanggap ng communion, praise the Lord. So, atin po, pagkatapos tayong magbasa, tayo po ay manalangin sa mga prayer request, mga kapatid. Neither shall they defile themselves anymore with their idols, nor with their detestable things, nor with any of their transgressions. But I will save them out of all their dwelling places wherein they have sinned and will cleanse them. Patawarin sila, linisin sila mga kapatid. So shall they be my people and I will be their God. Verse 27, ito po sinabi, My tabernacle also shall be with them. Yes, I will be their God and they shall be my people. Praise the Lord. Next verse, mga kapatid, na isya po sa inyo sa Mark chapter 7 verse 6. He answered and said unto them, Well, had Isaiah prophesied of you, hypocrites, as it is written, These people honor me with their lips, but this, their heart is far from me. Praise God. I will say to you, praise God, a very short uh, exhortation or shall say teaching, hallelujah, 
or preaching, hallelujah, entitled Online Christian versus Offline Christian. Praise God. Praise God. Everybody shall amen. Amen. Malalaman natin ngayon kung online ka ba sa Panginoon or offline. Amen. Ang mensahe na ito mga kapatid ay binigay na sa akin ng Panginoon kanina kumaga pa lang. Praise God. May piniprepare ako mga kapatid pero binigyan ako ng Panginoon dahil nag-usap kami ni Pastor Ray kasi pero nag-message siya sa akin. Sabi niya, Pastor Plaza, uh, pakipaluap sa akin ang panalabong pera para sa nasa lanta ng bagyo dahil hindi makita sa system. At natagalan kami mag-pick up dahil offline ang, praise God, international remittance. Amen. Ang online lang, domestic. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. At habang nag-uusap kami mga kapatid, praise God, na quicken yung spirit ko, praise God, na ishare ko ito online at saka offline Christian. Ma. Praise God. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Hindi ito online na mag-IFB o YouTube. Ito po mga kapatid ay ishare ko sa inyo yung ating relasyon sa Panginoon. Online na ito o offline mga kapatid. Hindi po natin ang ating mga ulo at tayo po lahat ay manalangin. Lord God, maraming maraming salamat, Panginoon, sa mga salita, Panginoon, na aming nabasa. Ako po ay uh, nag-pray, Panginoon, na paspasan mo, Panginoon, i-bless mo ito, Panginoon, dahil ang salita mo ay tunay na uh, pagkain ng aming kaluluwa. Hallelujah! Mag-usap ka sa aming mga puso. Uh, Ma-expose, -ma Panginoon, ang dapat ma-expose sa aming buhay. Na, na aming ma-confess ang dapat i-confess na aming hallelujah, i-repent, Panginoon, ang dapat i-repent sa aming buhay hallelujah, i-dedicate namin, Panginoon, ito Panginoon sa iyo, hallelujah na dalisay, Panginoon, na hindi lang kami, Panginoon, na uh, nagpupuli sa aming mga labi kundi ang aming mga puso ay kasama at aming isip sa bawat services, Panginoon in the name of Jesus, everybody shall amen, amen. everybody shall praise the Lord far away from me. Dahil kung lang tayo mga kaupo na purihin ang ating Panginoon. Tinitignan ko mga kapatid ang meaning ng online at offline. Praise God sa uh, online praise God na dictionary. At ang sabi niya, pag sinabing online, connected to or served by. Another meaning is available through a system. Ready for business. Yan ang online. Praise God. Ang online naman ay kabaliktaran. Not controlled by. Yan ang meaning niya. Not controlled by. Or not directly connected. Praise God. Not served by a system. So meron mong tatlo. Ulitin ko ha. <coughs> Para maging maliwanag po sa atin. Ang salitang offline not controlled by. Praise God. So, ibig sabihin, pag hindi tayo controlled by the Holy Spirit, ibig sabihin, offline. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Not directly connected. Oh. Pag sinabi mo, ay, offline na ako, Pastor, wala akong data, ibig sabihin, you are not connected to a system. Or the system did not serve. Praise God. Maaring nakakontrata ka pero tapos na ang data. Kaya palagi kang looting, looting, looting. Praise God because the system failed to serve. Yeah. Everybody shall amen. Yeah. So marami mga kristyano, looting, 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 mga kapatid. Praise God. Dahil it was not being served. May mga Thursday na tayo ay nagsiserve sa Panginoon pero pa
business. Amen. Everybody shout praise the Lord. Praise the Lord. Dagdagan ko yan mamaya ka, kapatid, i-share ko sa inyo ang mga sitas na naisulat ko dito, praise God. May istorya sa 1 Samuel sa buhay ni uh, Eli, isang pari, mga kapatid, high priest. Sa 1 Samuel chapter 2, verse 27 hanggang 35, ito po ay napakagandang istorya po. Dahil si Eli, brother Ed, kumbaga ngayon siya ay parang presbiter o kaya kumbaga pastor, kumbaga nasa pari siya ay nasa kumbindo ba na nagsiserve sa Panginoon. Pero winarningan siya ng Diyos dahil nagpabaya siya sa kanyang pamilya at mga anak. Praise God. At ngayon ko lang ito napansin, ilang bisis ko lang binasa ang istorya na ito, na nakakatakot pala ang warning ng Diyos sa kanya. Basahin natin pabuti. Dahil hawak niya ang posisyon, Sister Aluna, hawak niya ang opisina sa pagkasindote o pari, pero wala sa gawa. Sa itsura, pari, pero wala naman sa gawa. Para ba sa itsura, pasto, pero hindi naman ginagawa at uh, gina, bina, praise God. Tingnan natin mabuti. And there came a man of God unto Eli. May dumating na propeta o tao ng Diyos, hindi naman sinabing prophet, pero most likely, yan ang term sa Old Testament that he is really a prophet. Man of God. Hindi sinabi kung sino. Okay? Hindi sinabi kung sino kaya. Kasi si Samuel, yung bata pa ni Trey, small child pa lang si Samuel. At ang sabi ng tao na ito, na galing sa Diyos, still in liwa, sabi niya, Thus say it, the Lord. Ibig sabihin, hindi siya naging bindo ng istorya, kundi ipinahatid ng Diyos ang minsahe para kay Eli. At ang minsahe ay ganito. Sabi ng Diyos, Did I, parang, praise God, uh, kung sa Bisaya pa, gisuna siya, gisugna, ano yung sa Tagalog kong, praise God. Uh, ha? Ha? Sinumbatan. Oh. Pinaalalahanan si Eli. Did I plainly appear unto the house of thy father? Yeah. When they were in Egypt in Pharaoh's house. Next verse there, John. Hallelujah. Hallelujah. Verse 28. And did I choose him out of all the tribes of Israel to be my priest? Ang aaronin kasi, si Aaron kasi, ang pinili ng Diyos na siyang mag-serve talaga sa kumbinto, mag-serve talaga sa simbahan, kumbaga sa tabernakulo. Di ba ang pamilya mo, ang tatay mo, pinili ko na magiging pati sila, mag-serve sa akin? Mga mamahaling bato na nasa breast na kapatid ng pari. Yeah. 
Islami. Ya dia nak putui privilege sa office namin. Ngayon, anong ginawa ng Abad? Ano nangyari, Pastor? Tingnan natin, mga kapatid. Verse 29. Wherefore, keep ye at my sacrifice and my offering. Ibig sabihin, mga kapatid, para bang ah, na-degrade, mga kapatid, ni Eli, para hindi na napansin at hindi siya nabigyan, mga kapatid, ng, ng honor ang Diyos, mga kapatid, sa mga tinanggap nila. Which I have commanded in my habitation. And honor is thy sons about me. Ang nangyari kay Prophet, uh, kay Eli na Prophet, mga kapatid, na ang kanyang mga anak, mas na-honor pa sila kay sa Diyos. Pero nangyari yun. Dahil hindi nga naturuan ni Eli na ang mga anak niya ay magrespeto at mamuhay ng kamananan. Praise God. Dahil yung anak ni Eli na dalawang lalaki, mga babae, mga virgins doon, mga kapatid, sinamantalahan. Dahil anak sila ng mga pare, impluensyado sila, mga kapatid, praise God sa tabel na kul. Hindi pa nga naluto yung karne, kinukuha na nila, mga kapatid, yung best portion. Kaya sa ginagawa ng mga anak ni Akilay, na binastos nila ang Diyos, praise God, binastos nila ang office na kung saan ito ang nagpakain sa kanila. Nag-gets nyo ang istorya? Praise God. To make yourselves fat with the cheapest of all the offerings of Israel, my people. Doon sila yumaman, doon sila tumaba, pinakain sila the best offering of the Jewish people. Sila ang tumanggap. Ang mga anak niya, mga kapatid, nakalimutan ni Eli na ang lahat ng ito ay para sa Diyos. Anong nangyari sa verse 30? Wherefore the Lord God of Israel saying, ito ang sabi ng Diyos, I said indeed that thy house, yung pamilya mo, and thy house of thy father should walk before me forever. Di ba sinabihan ko na kayo na ang pamilya mo, ang lineage mo, he will, all of you will walk with me forever. Serve me. But now the Lord saying, be it far from me. For them that honor me, I will honor. Ang lahat ng mga tao na nasa ministry, ikaw, tinawag ka ng Diyos. Pag i-honor ka ng Diyos, i-honor ka rin niya. Pag mahalin mo siya, mamahalin ka niya. Mabay siya ni Ben. Don't think it for granted na nakalabas tayo ngayon. Hala na parang napakita ng dito. There is a reason why God has blessed your life. Nakarating tayo sa unang Thursday ng taon. Hala na parang i-honor natin siya, mga kapatid. Lika. Sabi ng Panginoon, sinabi ko na sa inyo, ang pamilya mo ilay, pinili ko, hallelujah, that they will walk before me, but be it far from me. For them that honor me, I will honor. And they that despise me, shall be lightly esteemed. 31, hakatakot ang istorya ng ito mga kapatid, pero merong lesson para sa atin. Everybody say amen. Amen. Behold, the day is come. Sabi ng Diyos, ito ang sabi ng tao ng Diyos na dumating kayo. Behold, the day is come. That I will cut off thine arm and the arm of thy father's house that there shall not be an old man in thine house. Ang ibig sabihin, yung mga anak mo, hindi na sila magiging old. Bata pa lang sila, papatayin ko na. Walang isa sa kanila na tatanda sa bahay mo. Pati sa bahay ng tatay mo. Because you despise me. Verse 32. Hallelujah. And thou shalt see an enemy in my habitation. Anong ibig sabihin, Pastor? Sa simbahan pa lang, makakita ka na maraming kaaway. In my habitation. Nasaan ba ang habitation ng Diyos? Siyempre sa tabel na kulo. Pero sinabi ng Diyos kay Eli, Thou shalt see an enemy. In my habitation. Hindi ka makikita ng kaaway sa labas, makikita ka ng kaaway dito sa loob. Online ka dati, tinawag kita, pinili kita. Pero dahil dinispice mo, hindi inoonong mo ang Panginoon. Magiging offline ka at ang kaaway mo nandito na lang sa loob. Nakatakot yun. In all the wealth which God shall give Israel, and there shall not be an old man in that house forever. Walang tatanda. Mga anak niya, mga kapatid, 
Verse 33. Hallelujah. And the man of thine of whom I shall not cut off from my altar. Ibig sabihin, yung tao, yung anak mo, yung pamilya mo, praise God, hallelujah, na hindi ma, mga ngay dito sa altar, shall be to consume thine eyes and to grieve thine heart. Magiging problema sila, sakit sa ulo mo. Hallelujah, maging consumisyon mo. Praise God, hallelujah. And all the increase of thy house shall die in the flower of their age. Next verse. And this shall be the sign unto thee that shall come upon thy two sons, si Hukni at si Pinihas. Sabi ng Diyos, in one day, they shall die, both of them. Sabi ng Diyos, makikita ko ito ang sign na totoo ang sasabihin ko sa iyo. Yung curse at ang judgment ng Diyos. Isang araw, yung dalawang anak mong lalaki na binastos nila ang templo, ang mga alay ng mga tao, isang araw mamatay, sabay silang mamatay. Yan ang sign na totoo ang sinabi ko. Grabe, mga kapatid. Hallelujah. Tapos pagdating sa 35, ang sabi ng Diyos, I will raise me, I will raise me up a faithful priest that shall do according to that which is in my heart and in my mind. And I will build him a sure house and he shall walk before mine and ruin them forever. Ito na po si Prophet Samuel na ginagroon ng Diyos. Kasi si Samuel, both priest, mga kapatid, and prophet, mga kapatid, hallelujah, hanggang ginagroon niya si David, gusto ng Diyos, mga kapatid, na kapag siya ang magpili, mga kapatid, talagang bigyan natin ang importansya, gusto ng Panginoon na kapag siya itatawag at pipili, mga kapatid, na intindihin niya mabuti na lahat Puso ng Diyos, lahat ang nasa isip niya ay sundin natin, mahalin natin, ilispito natin, mga kapatid. Para hindi tayo makatulad kay Eli na online, pero nag-online, mga kapatid, ang kanya ministry. Everybody shall amen. amen. Next verse, Sister Joy. Hallelujah. And it shall come to pass that everyone that is left in thine house shall come and crouch to him for a piece of sin for a morsel of bread. And shall say, Put me, I pray thee, in one of the priest offices that I may eat a piece of bread. Hallelujah, sabi ng Diyos, magmamakaawa ang iyong mga apo, ang apo sa tuhod, dahil dinispice mo ang ministry. Ito na yung misis na ito, parang kang pastor ito, mga kapatid. Hallelujah, ano ba rin siya rin? Na ang mga anak mo, makiusap na nasa simbahan, pwede mo ba akong ilagay sa ministry para makakain lang ako dahil maraming pagkain sa loob but they despise it. Maraming blessing sa bahay ng Diyos. Spiritual food nandito. Pero kung tulog-tulugan lang natin, mga kapatid, ang pagpunta dito. Halalang kung pag hindi natin ito, mga kapatid, bigyan ng importansya, mga kapatid. Maari matapos na naman itong 2022 na wala tayong nakuha. Walang spiritual nutrients na pumasok sa ating kanuluwa. Gusto librado na nga, Mr. Cynthia, nakangaral ako, nangangaral sino pa sa inyo na ginamit ng Diyos. Kayong mga tumatayo dito, mga kapatid, don't take it for granted, hallelujah. Dahil palang ipabunihan, mga kapatid, ay binigay ng Diyos sa akin. And it could be, this is the one name for us. Everybody shall amen. Amen. Next verse, the line said, in Ezekiel 44, verse 10, Ano nangyari sa mga paalim, mga kapatid, sa hudyo? Mga hudyo. And the Levites that are gone away far from me. Sabi ng Diyos, tinawag ko sila, pinili ko sila na magiging pare. Pero sila ay lumayo, humiwalay. When Israel went astray, which went astray away from me, from their idols, they shall even bear their iniquity. Ang mga tao nagbagslay, sabi ng Diyos, pati mga pare nagbagslay, Dahil purma lang pala, uniform lang pala ang suot nila. Pero ang buhay nila ay wala na mga kapatid sa kaluguan ng Panginoon. Yan ang nakakatakot, Sister Reuniwa. Kristiyano tayong tingnan sa labas, pero kung sa loob mga kapatid offline, yan ang malakita na nakakatakot na matay. Kaya sinabi ni Jesus, mga kapatid, you hypocrites, tinabihan niya mga paris 
loves you. Praise God kasi maganda lang sila. Concern lang sila sa outward appearance pero sa inward baka pinansabi ng Panginoon para silang mga lift you na sa loob mga sa labas baka pwede pinturado pero sa loob ay mga mga kalansay at buto ng patay. It could be mga kapatid na aming bugali it could be in our behavior. But this is time. Hallelujah. Next verse. The joy. Hallelujah. Sinabi mga kapatid ng Psalms 115 verse 6. Hallelujah. Kung kanun tayo mga kapatid na maglingkod para tayo inahalin tulad praise God sa mga Diyos-Diyosan o sa mga inanyuang larawan. They have ears but they hear not. They have noses but they smell not. Next verse. Hallelujah. They have hands. They have mouths but they speak not. Eyes. They but they see not. Hallelujah. Oh Lord. Lord Jesus, help us. Hallelujah. Lord, we love this calling, Lord. We love to be in your presence. We love to be in your house. We love, Lord, this message of Acts 38. We love the message of holiness. We love the message of one God in Jesus' name, speaking of tongues. Hallelujah, Lord. Ano sabi ni Matthew sa chapter 15 verse 8? These people draw it nigh unto me with their mouth and honor it me with their lips but their heart is far away from me. Ano reklamo ng Diyos sa pamilya ni Eli's Desidia? Because they did not honor me. If they only honor me, I will honor them. But in the New Testament, it's another story. There are people who come to me, they honor me with their lips but their heart is far away from me. Ano sabi ni Isaiah, mga kapatid? Nag-call si Jesus, sinabi ni Isaiah. Wherefore the Lord said, For as much as these people draw near me with their mouth, ang paglapit niya sa Diyos ay sa bibig lang. Hallelujah. With their lips, do all of me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is stopped by the precept of men. Natakot lang sila, mga kapatid. Praise God. Nagkakausap kami, mga kapatid, just lately. Hallelujah. Na minsan marami tayong baptism, pero hindi sila bumabalik. Yeah. Hallelujah. Dahil nabaptize lang sila, dahil tinakot minsan ng mga orientor. E paano kung mabangga ka mamaya? So para bang kung nga, paano kung mabangga ka mamaya? Praise God. Ang desisyon nila mga kapatid sa pagbaptize is not about the knowledge of Jesus Christ. It's not about how Jesus Christ died for them. But because of the precepts of men, Natakot sila din bring fear about the presence of men. Kaya marami na pabautismo. Eh paano kung mag-COVID ka? Mamatay ka tapos di ka pabautis. Oh, di ka ligtas. Kaya yun ba? Nagpabautis na lang. Pero ano ba sabi ba? It should be upon the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. Everybody shout praise the Lord. Praise the Lord. Kasi anong anong mangyayari? Isang po ang nagbautis. Walang pabalik kahit isa. Di ba? Mga kapatid. Di ba? Di ba? Isa lang ang mabaptize sa dalawa pero naintindihan nila. Bumalik ka na ang presta kahit nakarisip na sila huling gusto. Naintindihan nila ang rasyon kung bakit sila magpabaptize. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ni Isaiah? Wherefore the Lord said ang Panginoon sa For as much as these people draw near me with their mouth, uh, with their lips do honor me, but have removed their heart. Now in the Bible, heart is mine. Yung iniisip natin ba, yan ang heart sa Bible, hindi yung heart na nagpump ng blood, no. Pag, pag nakabasa kayo sa Bible ng heart, it is your mind. Amen. Kasi pwede tayo mag-praise the Lord ngayon, mga kapatid, yung isip natin. Nandun sa hugasan na nangyunghan, mga kapatid. Pwede nandito ang katawan natin, pero ang isip natin, nandun na iwan sa bahay ng employer. O kaya nandun, mga kapatid, sa worldwide, mga kapatid, ito kayong uras matapos mag-sure mag-close yung ano, prank eh. Kahabulin ko pa. Pero, Amen! Praise God! Pero yung isip ko talaga sa rilo. Praise God! Mahabul ko kayo. Yung isip ko na talo, mahabul ko kayo. Tapos yung preacher ka, everybody sa preacher ka, Praise the Lord! Pero wala ka! Nag-praise the Lord ka! Pero yung isip mo, yung heart mo, tinanggal mga kapatid sa lips! Hindi sumabay mga kapatid! Kaya yun ang sinabi ng Diyos kay Isaiah. Their heart was removed from Their fear toward me, ma- maganda naman na may takot sa 
Dios, honor and respect is taught by the precept of men. Hindi dahil sa Bible, kundi sa idea na lang ng mga tao kung sino mga ministro, mga kapatid. Oh. Di ba, minsan mga kapatid, pag ini-explain ng tithes, oh. maraming mga idea of men, pero bakit hindi na lang natin basahin ang Bible kung ano magyayari kung tayo'y magbigay o hindi magbigay? Kasi ang precept ng word of God, yan ang talagang importante. Nagkaroon tayo ng takot, ginawa Everybody shall leave it. Amen. Next verse, there's a hallelujah. First Corinthians chapter 16, verse 15. Ano pong palatandaan, pastor, na ang isang kristyano ay online? <laughs> Hindi siya offline. Oh. Ano pong palatandaan, pastor? Sabihin ko sa inyo, a Christian that is online with the Spirit of God is always addicted themselves to the ministry. Amen. Basahin natin, sinabi ni Pablo, I beseech you, brethren, you know the house of Stephanas? That it is the first fruit of Achaia. And that they have addicted themselves to the ministry of the saints. May mga tao kasi sa church mga kapasit na they isolate themselves. Yung parang mong ano, ija-ija, aho-aho. Kayo na lang dyan. Okay lang ako dito. Huwag niyo ako Gambalain. Okay lang ako. Praise God. Yan, mga offline yan, mga kapatid. Ang online ng mga Christian, they are addicted to the ministry. They are addicted to the ministry. Especially to the saints. Ano yung ibig sabihin niya? Praise God. Nandun ang fellowship na lang. Who is this? Praise God. I miss you. Praise God. Thank you. You come here. Praise God. Oh, wow. Praise God. Hallelujah. Because if you are addicted to yourselves 
in the ministry to the saints, siyempre, mahalin mo, tulungan mo, encourage mo. Eh, sino ba namang aawayin ka ba, mga kapatid? Praise yeah. God. Hindi ka aawayin. Mamahalin ka eh. Eh, kung lahat tayo ganun eh, bawat isa magmamahalan. Yan ang spirit of unity. Yan ang spirit of love na mag-operate sa loob. Yan ang mga online. They are ready to be served by a system. Everybody shall praise the Lord. This verse. And I am glad, sabi ni Paul, of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaicus, for that which is lacking on your part, they have supply. Ganito kasi yung brother eh. May mga bagay na wala ako na nasa iyo. May mga bagay na nasa iyo na wala wala sa akin o no? kaya meron ako na wala ka rin. Yan ang purpose ng fellowship. Amen. Everybody shall amen. amen. Kaya yan ang kailangan hindi lahat musikero. Praise God kasi dalawa lang ang piano tapos kayo lahat po ng mga pianista. Eh sino aawin? <laughs> Praise God. Praise the Lord. Everybody shall amen. amen. Kaya sabi ni Pablo importante talaga mga kapatid ng fellowship. Next verse. Ano sabi ng Bible? Hallelujah. Praise God. Verse 18. For they have refreshed my spirit and yours, therefore acknowledge ye them that are such. May mga tao mga kapatid na ang presensya nila nakaka-refresh. Hindi lang physical na refresh na magdala na magdo o palamig. Yung aura nila, yung style nila, sila po ay mga joker, mga palatawa, ano na, ma-refresh ka mga kapatid. Yung stress mo mawala kapag sila ang kasama. Pero may mga tao O kano lang yun? Ay, nandito na naman. Sigurado mapalibre na naman ito. Alam mo yung mga tao, mga kapatid, ano? Ay, nandito si ano, mapalibre yun. Alam mo na, alam mo na ba? Yan ang tinatawag na alam na nis. Everybody shall pray sa loob. Next verse, is the joy. Ano sabi ng Bible? Sa execute, balikan natin ang execute 3723. Neither shall they divide themselves anymore with their idols. Neither. So, ibig sabihin, ang mga hudyo mga kapatid na naadik sa pagsasamba ng Diyos Diyos sa doon, darating ang araw na hindi na sila sasampak, sabi ng Panginoon. Nor with their detestable things, nor with any of their transgressions, but I will save them out of all their things, doing it in Jesus. Wherein they have sinned and will cleanse them so that they will be my people and I will be their God. Kung basahin nyo ang buong chapter na ito, mamang hangat, Ano sabi mga kapatid ng Revelation chapter 2? 
Praise God. Hallelujah. Let's miss the baby. Hallelujah. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. To him that overcoming will I give to him of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Kung gusto tayo talaga makarating talaga doon sa paraiso ng Diyos, at nakita na natin yung punong kahoy, mga kapatid na inayawa ni iba, yung tree of life. Pakakainin ka ng Diyos ng tree of life. Yung bunga ng kahoy na hindi pinili ni iba. Dahil pinili niya ang bunga ng kahoy, mga kapatid, na introduce, inintroduce ni Satanas. Pero ano ang pakiusap ng Bible? He that had an ear, let him hear what the princess yeah. said, what the spirit said to the churches. Yeah. Yeah. There is no transaction can be made if the bank is in offline status. Nasubukan nyo na ba mag-remit mga kapatid sa PNB? Nasubukan mo na ba mga kapatid na mag-remit mga kapatid sa BPI o ano bang mga bangko BPO na pag sinabi nila sa counter, ay sorry, offline kami. Amen. There is no business can be done. Amen. There is no transaction, hallelujah, can be made. Banks cannot remit. Banks cannot process. Banks cannot proceed to any digital business. Why? Their whole system is not being served by another higher system. Amen. May sarili tayong system. Pero may system ang langit. Pero once na nakulit, mga kapatid, praise God, naka-online. Hallelujah. Ready to serve. We are ready for business. Whatever the design of that business, mga kapatid, tanggap natin. Pag sinabi ng langit, praise God, mabuhay ka lang kamanalan. Walang problema ang system natin. Enter, enter, check, check. All the process. Pero pag kumpleto si Espiritu, sabihin ng langit, mabuhay lang kamanalan. Okay? God is love naman, Pastor, eh. Yeah. Pag sinabi na lang yung mga babae, huwag kayo magpagbutol ng buhok for the power and the glory of God. Amen. Eh, may sarili kang system eh. Hallelujah. Tama ang buhok. Oh, ang init, Pastor. Ang daming nga spray test. Tama ang pichet. Mahal ang shampoo. Hindi ako maganda tingnan, Pastor. Hindi ako sanay. Bakit gano'n na lang ang reklamo? May sarili kang system. Na labag sa offline ka kasi eh. Pero once na i-online mo, I will be done. I will be done. I will hear your word. I will listen to your spirit. Alam niyo mga kapatid, I'm praying for the Bible school students na marinig nila ang calling talaga ng Panginoon. Kahit sabihin mo mga OFW, babae ka, praise God. Marami tayong mga convert dito sa Hong Kong, mga mga babae na pag-uwi sa Pilipinas na kuha sila ng license. Na gumawa sila, mga kapatid. Hallelujah. They, they are in the missions. They are in the, in the ministry. Why? They hear the call. So do not underestimate and do not take for granted the calling and the privileges that God has given to us. Hallelujah. Kaya mga kapatid, It's a size na yun, no? Officially, mga kapatid, ngayong araw na ito, ang ikasibilitin year namin dito sa July. Dumating kami sa Hong Kong, January 6, 2005. Praise God. Sino bang magkakala na makasurvive kami for 17 years? Hallelujah. Hallelujah. Ay, sino bang hindi makasurvive? Nandyan ang presensya ng Diyos. Nandyan ang mga anak niya. The best of your blessings, mga kapatid, binibigay din yung sa gawain. But if I'm going to this monolith, ano mangyayari? The kingdom of God will still continue. Yes. And somebody will replace my place if I will not honor the calling of God. Yes. Hindi ko pinisay, ah, kung wala ako dyan sa new life, ah, magsak yung new life. <laughs> the church yeah. is a church. Yeah. Even the gates of hell shall not prevail against the church. Kung aalis ka sa upuan mo, 
kung uh, kung i- kung i- dishonor mo ang corona ng buhay, ang putong ng buhay ng nas, nilagay na ng Diyos na hindi mo nakikita sa iyong mga mata. Marami sa tatawagin sa lugar. Kaya nga sabi mga kapatid ni John sa Revelation, Hallelujah, praise God. At kailangan talaga mga kapatid, siguraduhin natin na walang makakuha sa putong ng buhay na inilaanan ng Panginoon sa atin. Paul right, wrote in these words, work out your own salvations. Salvation with fear and trembling. But let the fear that comes from our heart to all fear God, not from the precept of men, but from the very word of God. Kasi minsan, bigbigyan ko kayo ng picture kung ano ibig sabihin niya. Pag nandito kayo pumasok mga kapatid, Nagpatugtog kayo sa cellphone, mga kapatid, ng malakas yung isang po. Nag-judge ka, Pastor. Di ba? Maganda naman on the other side, kasi nag-respecto ka. Pero on the first place, bahay ko ng Panginoon, nandito ang presensya ng Panginoon. We hallow this place. Yes, amen. Di ba? So, unang-una pa lang, siya ang ating unang i-respecto, i-honor. Amen. Pag di loob mo, di ba? Inumonor mo ang Diyos. Bakit? Nandito kayo. Yung, yung commitment mo, mga kapatid, na pagdiyo ang Panginoon. Sa so, first Thursday pa naman sa taong Panginoon. So nga ang tanong, online ka ba ngayon? Online ka ba sa will ng Spirit? Online ka ba, mga kapatid? Praise God. Tala, can God transact a business spiritually? Can God, when He is going to touch you, when He is going to speak to you, mga kapatid, praise God sa pamagitan ng kanyang Espiritu sa salita niya, mga kapatid? Will you respond? Kasi may mga tao sa church na sita kayo, anong pangarap mo? Wala lang sila ka, kapatid. Bakit? Offline. Yung spirito nila hindi makakulik. Malayo ka nilang iniisip. But the moment you focus your mind and heart on it, itong 2022, dito mo makikita, yes, there is an ongoing pandemic. But two years na, mga kapatid, it is proven God supplies our need. God supplies our need. Sinabi dito sa screen, siguro hindi na makita, hindi na makita mga offline connection terminated. Hallelujah. Nung nagpakapit ako ng internet sa Hong Kong Broadband, meron naman ano, line ng internet, pero walang data. Bakit? Controlled kasi mga kapatid sa system nila. Kaya nung tinignan ko ang mili ng online, sabi dito, connected to served by available through a system ready for business. Anong meaning sa online? Not controlled by not directly connected not served by a system. So alam mo mga kapatid alam ko online tayo lahat sa Panginoon. Tingin natin ang ating mga bata mga kapatid at itas natin ang ating mga kamay Lord everyone, I just want to say thank you to Pastor Plaza and to his YouTube channel for his continual support for the Bible School students. With the grace of God, I am one of the recipients of this scholarship program for the Hong Kong School of the Bible for this term. So I would like to say thank you to all the viewers, followers, and subscribers of this channel. Let us continue to support and watch to spread the gospel and let us continue to to learn the Word of God. God bless everyone. Lapit